सो चलिए गाइस आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन मेथड लेकिन उससे पहले एक छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अल्कोहल फिनोल और ईथर के बारे में बताता हूं जिसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं तो सपोज कीजिए यहां देखिए अल्कोहल के केस में सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं मिथेनॉल तो देखिए यहां पर जरा ध्यान से मिथेनॉल सो सपोज दिस इज सी एच थ्री एंड दिस वन इज ओ एंड दिस वन इज एच ऐसे लिख दिया मैंने उसको ठीक है उसका रीजन बताता हूं आपको बट दिस इज मिथेनॉल इसके अलावा फिनॉल की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट फिनॉल फिनॉल के केस में वी ऑल नो दैट दिस वन इज सी सिक्स एच फाइव यानी कि बेंजीन रिंग उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है ठीक है और हम बात करते हैं अब ईथर की ईथर के केस में अपन ले लेते हैं डाई मिथाइल ईथर यानी कि सी एच थ्री ऑक्सीजन एंड देन सी एच थ्री अब देखिए इनके बारे में एक छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ठीक है उस पर कभी कभार सवाल पूछ ले जाते हैं ये डेटा आपको याद नहीं रखना जो मैं लिखने वाला हूं लेकिन उसके पीछे के लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से उसको देखो जरा इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की बात करते हैं बताइए इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए तो ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर कितने बचेंगे दो इसके पास भी दो लोन पेयर होंगे क्योंकि चार टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास छह जिसमें से दो काम पे लगा लिए तो पीछे चार इलेक्ट्रॉन बचे इसका मतलब लोन पेयर दो होंगे जो यहां पर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तीनों जगह पे वहां पर आपको दो दो लोन पे और दो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ ना बॉन्ड पेयर का मतलब कितने बॉन्ड बनाए तो ध्यान से इसको देखिए यहां पर इसने दो बॉन्ड बनाए हर जगह इसने दो ही बॉन्ड बनाए तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर मजे की बात यहां पर जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कैसा है ये कार्बन एस पी है जबकि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद sp2 है क्योंकि हम हमको पता है कि बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिवली क्या होते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के केस में ठीक है इसी तरह से ये भी कार्बन जो आपने जोड़ रखा है ईथर के केस में ये खुद कार्बन दोनों के दोनों कैसे है एस पी थ्री है ठीक है ना वॉट अबाउट दाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन के हाइब्रिडेशन की बात करूं तो कितना होगा तो देखिए हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका होता है हम सब लोग जानते हैं हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इन दोनों का टोटल देखा जाता है तो यहां पर ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है दो इसका मतलब ये ऑक्सीजन खुद एस पी थ्री हाइब्राइज हो गए ना टोटल नंबर कितना निकल के आ रहा है दो और दो चार टू प्लस टू और इसको टू फोर फोर के केस में होता है एस पी थ्री और हमको पता है कि फोर के केस में एस पी थ्री हाइब्राइज है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है टेट्राहाइड्रल ये करवा चुका हूं एक वीडियो के अंदर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है येस और नो और यहां पर डिटर हेडल स्ट्रक्चर के साथ में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए क्लियर होता है अगर प्योर स्ट्रक्चर है विदाउट लोन पेयर इतना एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का ठीक है टेट्रा हेडल स्ट्रक्चर में आप ये देखिए ये जो आपके पास बॉन्डेड पेयर है उनके बीच में एंगल होता है एक डिग्री अट्ठाईस मिनट का अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो लेकिन यहां पर तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं है इसमें से दो बॉन्ड पेयर हैं और यहां पर दो लोन पेयर हैं तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि ये एंगल कितना होता है ये बड़ा स्पेशल है ये एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल तो विल टॉक अबाउट दिस एंगल ये एंगल कितना होता है ठीक है यहां पर मैं एंगल बना देता हूं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल यहां पर बात करते हम लोग एल्कोहल की एल्कोहल के केस में जो एंगल होता है बेसिकली ये होता है एक डिग्री नौ मिनट का ठीक है ये एक डिग्री नौ मिनट का ये स्लाइटली 109 डिग्री 28 मिनट से कम है अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों है ये सवाल कभी कभार आ जाता है ठीक है तो इसका लॉजिक बहुत ही साफ है जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं ये ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीजन कैसा है एस पी थ्री है अभी मैंने बता दिया आप लोगों को और ये जो लोन पेयर होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं ये देखिए ये तो पता ना आप लोगों को अब यहां पर लोन पेयर टू लोन पेयर होता है रिपल्शन ठीक है जो कि काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये रिपेल करते हैं तो ये नीचे से थोड़ा सा दब जाते हैं ध्यान से इसको देखिए ये ऊपर से रिपेल करेंगे दूसरे को धक्का मारेंगे तो ये एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा इसी वजह से ये एंगल कम होता है यहां पे मैं लिख देता हूं ये एंगल कम क्यों हुआ ड्यू टू ड्यू टू लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन ठीक है यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल कम हो गया हमें डेटा पे ध्यान नहीं दे तो भी चलेगा लेकिन इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि यहां पर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये एंगल कम हो गया सबको समझ में आता है और एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअल में एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 
अब हम बात करते हैं यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए यहां पर ये एंगल होता है 109 डिग्री का ही ठीक है ये भी एंगल थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है ध्यान से उसको देखिएगा ये एंगल 109 लेकिन ज्यादा कम नहीं हुआ है सिर्फ 28 मिनट का ही फर्क आया इसके अंदर क्लियर होता है सो यहां पर 109 डिग्री का होता है अप्रोक्सीमेटली माना कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया लेकिन वो फर्क भी क्यों आया होगा यहां पर अगेन ये जो आपके पास लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से ठीक है तो ज्यादा एंगल में पर फिर भी फर्क नहीं आया उसका रीजन क्या था कि यहां पर एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि भारी होता है अब कोई चीज भारी है बेसिकली ठीक है तो यहां पर ये बोन पेयर से बोन पेयर का रिपल्शन भी है और यहां पर लोन पेयर रोन पेयर का रिपल्शन होता है वैसपर थ्योरी पढ़े हो बहुत आसान होती है कि सबसे ज्यादा लोन पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होता है ठीक है उसके बाद किसमें होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है लेकिन ये बल्कि ग्रुप है और यहां पर यह भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये बहुत बल्कि है ये हाइड्रोजन तो खैर हल्का है लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये कर रहे हैं ओवरऑल कंपनसेशन से 109 डिग्री पे पहुंचा है क्लियर हो गया लेकिन इस तरफ देखिए आप यहां पर ये जो एंगल है बेसिकली ये एंगल कम नहीं ये एंगल ज्यादा होता है 111 डिग्री 7 मिनट का एंगल होता है बहुत लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं जबकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 111 डिग्री 7 मिनट का एंगल है किसमें ईथर के अंदर अब आपको ये डेटा याद नहीं करना है बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए 111 डिग्री 7 मिनट का एंगल बनता है क्यों क्योंकि यहां पर अब देखिए इस तरफ तो एक ही साइड में बल्कि ग्रुप था और इस तरफ तो हाइड्रोजन था यहां पर भी एक ही साइड में बल्कि ग्रुप है और यहां हाइड्रोजन है दिख रहा है यहां पर सी है यहां पर है सी सिक्स एच फाइव जबकि यहां पर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है यहां हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है उस तरफ मिथाइल ग्रुप है ना लोकेट इट ये देखिए ये एक दूसरे को ये दोनों बल्कि ग्रुप है और एक दूसरे को यहां पर ये बोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन देखिए ये बहुत स्पेशल है आप अपनी एनसीआर की बुक उठाइए आपको साफ साफ लिखा मिल जाएगा ड्यू टू बल्किनेस ऑफ दीज टू ग्रुप्स ये एंगल बढ़ जाता है यहां पर बोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है क्लियर हो गया आप देखिए ना यहां पर तीन तीन हाइड्रोजन मैं इसको बनाऊ तो सीन कुछ ऐसा है यहां पर तीन तीन हाइड्रोजन इस तरह से दिस इज सो बल्कि क्लियर होता है सब लोगों को इस तरह से यहां ध्यान से उसको देखिए तो ये बॉन्ड पर और ये बॉन्ड पर एक दूसरे को अच्छा खासा रिपेल करते हैं क्योंकि स्टेरिक इंटरेस्ट भीड़ बहुत बढ़ गई ना भीड़ बढ़ने की वजह से ये यूं हो गया तो इस वजह से 11 111 डिग्री सात मिनट का एंगल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो हो गया इनके एंगल के बारे में ध्यान से समझिएगा यहां पर एंगल एक डिग्री अट्ठाइस मिनट से कम है क्योंकि यहां लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन इफेक्टिव है यहां पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोन पे लोन पे रिपल्शन के साथ साथ स्टेरिक हेंड्रेंस भी है यहां पर काफी ज्यादा ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है लेकिन एक ही तरफ है बल्कि ग्रुप तो एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया तो बराबर सा ही बैठा 109 डिग्री अट्ठाइस मिनट से कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ है जबकि यहां पर दोनों तरफ जो आपके पास है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भीड़ की वजह से एक दूसरे को यहां पर बॉन्डेड पेयर रिपेल कर रहे हैं इस रिपल्शन की वजह से यहां पर एंगल बढ़ गया बजाय घटने के काफी इंटरेस्टिंग है पहली चीज तो ये दूसरी चीज पर गौर करते हैं देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अमूमन निकल के आता है 142 पिकोमीटर कितना निकल के आता है 142 पिकोमीटर आप देखिए यहां पर मैं किस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं सबसे पहले हम लोग इधर बात करते हैं देखिए यहां पर अल्कोहल के केस में ये जो कार्बन है एक्चुअली ये बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो बना हुआ है तो यहां पर आप वैसे सारे सिंगल बॉन्ड देख लो लेकिन स्पेशली मैं इसकी बात कर रहा हूं बाकी सारे बॉन्ड भी एक पिकोमीटर के होंगे लेकिन कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड भी यहां पर एक पिकोमीटर का है एक्सपेरिमेंटली निकलता है डेटा पे ध्यान नहीं देना अब काम की बात क्या है उस पर गौर करते हैं यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन 142 है मैं किसकी बात कर रहा हूं देखिए कार्बन टू ऑक्सीजन अल्कोहल के बाद के केस में मैंने बात करी कि अल्कोहल के केस में ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 होती है मजे की बात यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी यहां पर अगर फिनॉल की बात करूं तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहां पर थोड़ी सी कम हो जाती है 136 पिकोमीटर ही होती है ये मैं किसकी बात कर रहा हूं फिनॉल की अब ऐसा क्यों हो गया ये देखिए इसका जवाब तो मैं काफी बार दे चुका हूं लेकिन फिर से देता हूं ध्यान से इसको देखिएगा यहां पर रेजोनेंस की वजह से पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है सबको समझ में आ गया रेजोनेंस की वजह से यहां पर पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है देखिए ऐसा क्यों हुआ ध्यान से उसको देखिएगा फिनॉल के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है ये देखिए क्योंकि यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है ध्यान से उसको देखिएगा ये देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर तो भाई क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां डोने
यहां पर ये अल्कोहलिक ग्रुप ओ OH ग्रुप जो है यहां पर प्लस आर इफेक्ट दिखाता है जिससे यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर ये बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा अब ये पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर आप याद रखो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है जैसे जैसे यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी एटम कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी लेकिन कार्बन टू ऑक्सीजन आपके पास पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब हो गया एक पूरा और एक आधा तो यहां पर बॉन्ड की लेंथ कम हो गई कितनी कम हो गई छह पिकोमीटर से कम हो गई ध्यान से इसको देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौर से देख लो फिनॉल के अंदर ऐसा क्यों हुआ दिस इज बिकॉज ऑफ पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर ठीक है लिख देता हूं पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहां पर छह पिकोमीटर से लेंथ घट गया यह आपको बहुत ज्यादा काम देगा अब मैं पूछूं कि अल्कोहल में कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है फिनोल में फिनोल में क्योंकि वहां पर क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर है तो यहां पर ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेंथ भी कम है यहां पर 142 पिकोमीटर है जबकि यहां पर क्या है 136 पिकोमीटर ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो उसके बाद आगे चलते हैं एंगल को गौर से देख लो कि इसमें क्या होता है और बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको ध्यान से करना है ठीक है ले लो उसके बाद आगे चलते हैं प्रिपरेशन मेथड पर ले लीजिए